আমাদের দেশে তথাগত বুদ্ধদেব রাজকুমার সিদ্ধার্থ নদিয়ার নিমাই লালাবাবু গান্ধীজি নেতাজি সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সবাই ছিলেন স্বাধীন স্বাধীনতা কখনো এস্টাবলিশমেন্ট সহ্য করতে পারে না সহ্য করতে পারে না বলেই তারা সবাই এস্টাবলিশমেন্টকে অস্বীকার করে গৃহত্যাগ করেছিলেন মৃত্যু যেন আর মৃত্যুই রইল না মনে হলো জীবনেরই আরেক মহাপ্রকাশ যেন মৃত্যু মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই যেন জীবনকে সম্পূর্ণ করে পেতে হয় কোনো সাংসারিক প্রয়োজনের তুচ্ছতা দিয়ে নয় কোনো লৌকিক সম্বন্ধের ক্ষুদ্রতা দিয়েও নয় জীবনের চরম সার্থকতা একটি মাত্র যোগে সে অমৃতের যোগ তারপরে মানুষ নিজের সম্পত্তি ঐশ্বর্য এমনকি নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত পণ রেখেছিল পাশা খেলায় একালেও মানুষ নিজের চরিত্র সততা এমনকি স্ত্রীকে পর্যন্ত পণ রেখে এক বিচিত্র পাশা খেলায় মেতেছে কিন্তু এই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার সমুদ্র পেরিয়ে সে পেয়েছে কি কোনো অমৃত কিংবা শান্তির সন্ধান তৃপ্ত হয়েছে কি তার সব ভোগাকাঙ্ক্ষা ট্যাক্টের বাংলা হয় না ইংরেজরা এক অদ্ভুত শব্দ আবিষ্কার করেছিল কায়দা করে মিথ্যে কথা বলতে পারলে তা আর তখন মিথ্যে থাকে না তা হয় ট্যাক্ট জীবনে উন্নতির আদি গুপ্ত মন্ত্রই হলো ট্যাক্ট হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে গেলে যেমন আর তা হাইড্রোজেনও থাকে না অক্সিজেনও থাকে না জল হয়ে ওঠে তেমনি সত্য মিথ্যে মিলে আর একটা তৃতীয় জিনিস হয়ে উঠল ট্যাক্ট যে তা জানে না সে সারা জীবন কেদারবাবু হয়েই কাটায় আর যে তা জানে সে হয় শিবপ্রসাদ গুপ্ত টাকা দিয়ে যাচাই হতে লাগলো মনুষ্যত্ব ধর্ম পাপ পুণ্য ভালোবাসা স্নেহ মমতা সব কিছু টাকাই হলো ধর্ম টাকাই হলো মোক্ষ টাকাই হলো কাম টাকাই সকলকে এক হাটে বেঁচে আর এক হাটে সওদা করতে লাগলো বিংশ শতাব্দীর অর্ধ শতকে পৌঁছে মানুষ হলো পোটেন্ট কিন্তু টাকা হয়ে গেল অমনি পোটেন্ট